，还是没赶上。谢丽，小时候我哥跟我说，你跟着山谷说话，他就会回答你。你要不要试试？芬娘，你在哪儿？听见没有？这声音在山谷里面传呐、啊、传呐、啊，说不定芬娘就听见了。快试试吧。姐，你听，听见了。芬娘，谢小马，我喜欢你。芬娘，谢小马，赶紧跟我成婚，生个大胖小子。谢小马，我答应你去做女先生了。谢小马，日后嫁给我。不许把我关在门外了，听见没有？谢氏小满，给蒲王妃娘娘请安，愿王妃娘娘万福你来府上也有小半年了，可还习惯？回王妃娘娘的话，妾身在此，吃得好，睡得好，住得也好，日子过得都挺好。好了，这安也请了，茶也敬了，我乏了，你且回去吧。王妃娘娘，妾身。妾身娘家阿婆近日患病，妾身想回府中探望，还请娘娘通融。王妃娘娘刚来一日，谢娘子便要回娘家。谢娘子真是好生礼教啊！母亲，你且去吧，记得早去早回。谢王妃娘娘。汉臣，随我来。有话直说吧，你来干什么？自己儿子成亲，为娘哪有不出现的道理？你还记得你是我娘啊？哦，对了，儿子娶的媳妇儿，娘亲可还满意？那女子与你不相配。若是作为妾室，随便伺候着也没什么；若是娶为正室，你不怕人笑话？也不想想，你父王和我恼不恼？配不配，不是你们说了算。我想娶便要娶。况且父王和母妃有这么多孩子，多一个不多，少一个不少的。我这一乡弃子，又何须事事碎着你们的意思呢？你想留着谢小满，我也不是不答应。不过，你也得答应我。离开这儿，回汴都。谢小满，我当然要去汴都，我肯定不回。罢了，儿大不由娘。
苏青山这个白眼狼，竟敢在这个节骨眼来夺家产，王安福因恩将仇报到如此程度，他还是不是个人？娘，你别生气了，我就不信了，光天化日之下，娘竟敢如此嚣张！阿婆怎么样了？这是怎么了？老太太现在昏迷未醒，这苏庭山又把你舅舅和镜子告上了公堂。说是要吴江府的苏昌进，这状子已经递上去了，明日就要开堂了。什么？当初就不应该接济他。什么兄友弟恭，什么任人为妻，到头来不过是引狼入室。我先去跟他理论理论。明姑，站住！哎，别再添乱了，理论什么？咱们什么证据都没有，你理论什么？我知道了，我可以去公堂上作证。阿婆昏迷之前跟我说了一些话，似乎是提及分配家产一事。阿婆当时说，待他身后，他所有的家产和铺子全都留给镜子和明姑。我听得真真切切的，不会有错。我可以做人证，我可以去公堂上作证的。阿婆昏倒了，苏庭山也来抢你家铺子。如今家里一团乱，阿婆又昏迷不醒，家里好多事没有了主心骨，又摊上这个案子，我却连自己能做什么都不知道。明姑，你别太担心啊！小满不是说了吗？明天他要去公堂上给你作证呢。作作证？是啊。对，我是阿婆口头立即的证人，我去作证，明天一早就去。嗯，国公府我可以出得去吧？放心吧，有我在。走吧，嗯，我们先回去上课了。等一下，慢点走，别跑。嗯，去吧。哎呀，你俩别腻歪了。好了，别看了，快去上课吧。我连他人都没见，我怎么嫁给他？罢了罢了，婚姻总归是要听父母之命的。我不嫁。说什么也不嫁，可是女子总是要嫁人的呀。他们这是怎么了？前两天没听说吗？谢如英要嫁人了，要嫁给同州知州的儿子。据说啊，那知州的儿子是个废老鬼、病秧子，连床都下不了。看什么看？家门吃官司的丧气鬼！你说什么呢你、啊？好了，别说了。丧气人不打丧气人，坐。不说了，别气了。